കൊച്ചുങ്ങൾ എന്നായാലും ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുവാന്ന് അതങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം ഹലോ ഡിയോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ആദർശ് മക്കളെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എ പ്ലസ് ഡിസൈഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നൊന്നര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എ ടു വൺ സെവൻ വൺ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയിലെ മറ്റൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എഴുതുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെയും രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാറിയിട്ടില്ല രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാറിയിട്ടില്ല സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിലങ്ങനെയുള്ള വരയാണെങ്കിൽ ആര് മാറില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിലങ്ങനെയുള്ള വരയാണെങ്കിൽ വൈ മാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുത്തനെ നമ്മളൊരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വര വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് മാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സോ ആ ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ ടു വണ്ണും സെവൻ വണ്ണും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആണ് ഈ ലൈനിലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വൺ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ടൂവിൻ്റെയും സെവൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏത് നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ടൂവിനും സെവനും ഇടയിലുള്ള ഏത് നമ്പറും ഇതാ ത്രീ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ഈ ലൈനിൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഫോർ വൺ എന്നൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ ലൈനിൽ ഉണ്ടാകും ഫൈവ് വൺ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം സെറ്റല്ലേ ഇനി ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലംബമായിട്ട് ലംബമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലംബമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വര ആർക്ക് പേര സോറി ആർക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും നോക്കണേ ഇതാണ് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ടു വൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ടു വൺ അതുപോലെ ഇതാണ് സെവൻ വൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലൈന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിന് ആർക്ക് പാരലൽ ആണ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ആർക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്നറിയോ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആ ലൈൻ ആർക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ആ ലൈൻ ആർക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും സോ കുത്തനെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ആര് മാറില്ല എക്സ് മാറില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കുത്തനെ വരയ്ക്കുന്ന വരയാണെങ്കിൽ എക്സ് മാറില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ലൈന് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് സെവൻ വണ്ണിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പോയിന്റിൻ്റെയും ആര് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സെവൻ വൺ തൻ സോറി സെവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ സെവൻ കോമ ടു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ കോമ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സെവൻ കോമ ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സെവൻ കോമ മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഏതും വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കാരണം കുത്തനെയുള്ള വരയാണ് ആര് മാറില്ല എക്സ് മാറില്ല എക്സ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് സെവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ത്രീ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ആർ പോയിന്റ് മൈനസ് ത്രീ വൺ സീറോ ഫൈവ് 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 വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾ ഇത് തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള
ഇനി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതാണ് ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് ഇനി സീറോ കോമ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സീറോ കോമ ഫൈവ് സെറ്റല്ലേ ഒന്നും നോക്കാനല്ല സീറോ കോമ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോക്ക് നേരെ ഫൈവിന് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് എക്സ് ആക്സിസിലെ ഫൈവിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് വൈ ആക്സിസിലെ ഫൈവിന് നേരെ ഇങ്ങനെ അതാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെറ്റല്ലേ സോ ഈ പോയിന്റുകൾ വേർട്ടിസസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരലലോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കണേ സീറോ ഫൈവും ഫൈവ് ഫൈവും ഇത് ജോയിൻ ചെയ്താലല്ലേ കിട്ടുക സീറോ ഫൈവും ഫൈവ് ഫൈവും സെറ്റല്ലേ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ ഈ സൈഡ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണോ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ എന്താ വൈ മാറുന്നില്ല വൈ എന്താണ് മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡും എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇതാ ഈ സൈഡിൻ്റെ നീളം എത്രയാണോ ഈ സൈഡിൻ്റെ നീളം എത്രയാ സീറോ ഫൈവും ഫൈവ് ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ അതായത് ഫൈവ് തന്നെയാണ് മോഡ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇതാ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ആർ ഈക്വൽ ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ സൈഡും ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ വണ്ണിൽ നിന്ന് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തും ഇതാ ടു കോമ വണ്ണിലെത്തും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ടു കോമ വൺ അതാണ് നാലാമത്തെ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റല്ലേ ഇനി ഇത് യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട പാരലലോഗ്രാം കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട പാരലലോഗ്രാം സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാ പാരലലോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചു അടുത്തത് അതായത് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് വേർട്ടെക്സ് ഫോർത്ത് വേർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ടു കോമ വൺ ആണോ ടു കോമ വൺ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വണ്ണ് വന്നത് ഇതാ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാറില്ല എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാറില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സെറ്റല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേസും ഹൈറ്റുമാണ് അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയാമല്ലോ സി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി എച്ച് ആണ് അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാ ഫൈവ് ആണ് സോറി ഓർന്നല്ലേ കാണിച്ച് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവും താഴെ എത്രയാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാ ഫൈവും വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാ നോക്കണേ ഇതാ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ മുകളിലുള്ള വേർട്ടെക്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും താഴെയുള്ള വേർട്ടെക്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അതായത് നാല് എന്ന് കിട്ടും ബേസ് നാലാണ് സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഹൈറ്റ് കണ്ടതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഹൈറ്റ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ മുകളിലുള്ള വേർട്ടെക്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേർട്ടെക്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും താഴെയുള്ള വേർട്ടെക്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി സെറ്റല്ലേ സോ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി ഏരിയ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതാ ഇത് തമ്മിലുള്ള അകലവായി എടുത്ത സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അതിലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മില്യൺ ഡോളർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാനുള്ളത് അത് കുറച്ച് ആലോചിക്കണം കാരണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നും രണ്ടും ചാപ്റ്റർ അല്ല മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ടാൻജൻസ് ട്രിഗണോമെട
ഒറിട്ടോ ഒറിജിനാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു വെർട്ടിക്സ് അത് സീറോ സീറോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഇതാ സീറോ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടെക്സ് എ എന്ന മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടെക്സ് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോയിന്റ് അല്ലേ എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലുള്ള പോയിന്റ് സോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ഇനി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് കുത്തനുള്ള ലൈനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര് മാറില്ല കുത്തനുള്ള വരയാണെങ്കിൽ എക്സ് മാറില്ല ഫോർ കോമ സീറോ എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കോമ സീറോ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതാ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന നീളം നാല് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോ എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫോർ കോമ സീറോ ഇതാ എഴുതി വെച്ചോ ഫോർ കോമ സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നീളം എത്രയാ ഇതാ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നീളം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ബീൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആണ് എൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഫോർ ആണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നീളം കാണാൻ ഇതാ ഈ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ പോലെ ഫോർ മൈനസ് സീറോ അതും ഫോർ ആണ് നാല് യൂണിറ്റ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ കൂടിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് സൈഡ്സ് അല്ലേ ഇതാ ഈ ആംഗിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് ആംഗിൾസ് എങ്കിൽ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് അല്ലേ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് അല്ലേ ഇതിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാൻജൻലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന റേഡിയസ് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാ ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിലെ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർട്ടെക്സ് ആണ് തുല്യമായ വശങ്ങൾ യോജിക്കുന്ന വേർട്ടെക്സ് ആണ് എ എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ വശത്തേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലാർ വരച്ചാൽ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് തേർഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലാർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സൈഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ആ സൈഡിനെ എന്താക്കും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് തുല്യമായിട്ട് ഭാഗിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മക്കളെ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് ഒ ആറും ബി ആറും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഇതാ ഒ ആറും ബി ആറും സെയിം ആണ് ഒ ബി നമുക്ക് എന്തറിയാം ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണെന്നറിയാം ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഒ ബി ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഒ ബിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഒ ആറും അതുപോലെ ബി ആറും അല്ലെ ഒ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൂട്ട് ടുവിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ടു റൂട്ട് ടു സംശയമല്ലല്ലോ ഇതാ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന് പുറത്തുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് സോ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒ പി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണെന്ന് ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ നീളവും ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ നീളവും സെയിം ആണെന്ന് ഈ രണ്ട് തൊടുവരകളുടെയും നീളം സെയിം ആണെന്ന് ടാൻജൻസ് അഥവാ തൊടുവരകൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയായിരിക്കും ടു റൂട്ട് ടു ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും സംശയമുണ്ടോ അക്കാര
ഓ പിനെ നീളം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടു റൂട്ട് ടു ആണ് ഓ പി ടു റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ബിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ബിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജിയോമെട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതാ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും എക്സ് ടു വൈ ടു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെ ചേരുന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു അതായിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അതായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ആയിരിക്കും y കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാം പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ സീറോയും ഫോർ ഫോറുമാണ് സോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു കൊമ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമ ടു ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ